Listo. A ver, ¿se puede visualizar, por favor? Listo. Muy buenas noches. Mi nombre es Ladislao Jorge Mamani Pumaye. Eh, como el mismo brochure lo decía, soy alumno de la carrera de Big Data y Ciencia de Datos. Es una carrera muy hermosa. En este caso, lo que hacemos es Python, RStudio, eh, modelos de Machine Learning y otros más. ¿no? Eh, tengo 32 años. Eh, en esta parte voy a hacer el curso de fundamento de Python. Un taller muy corto, correcto, pero Python es una herramienta muy poderosísima eh, que se puede usar eh, con Anaconda o también con este señor que nos ayuda bastante, que es el Google Colab, que hasta lo puedes eh, hacer desde una tablet prácticamente, ¿no? Y todo está en la nube, ¿correcto? En la agenda de hoy, <coughs> tenemos lo que son tipos de datos básicos que vamos a ver, que ya los conocemos, ¿no? Eh, las variables, cómo se define una variable, cuáles son los operadores, que ya lo conocemos también, adición, sustracción, entrada y salida de datos, index y slicing, string, vamos a trabajar con string, con listas, y vamos a agregarle por ahí diccionarios, ¿correcto? Listo, a ver, vamos a ver. Vamos Jorge, a compartir. No compart ah, sí, por Sí, sí, sí. ¿Correcto? Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Dígame si se puede visualizar. ¿Sí, no? Sí, sí. Listo. Ahora sí. Entonces, esta es la agenda de hoy. Vamos a trabajarlo. Vamos a compartir por acá el... A ver... Entonces, para entrar a Google Colab, ponemos aquí Google Colab, lo tenemos acá, ¿correcto? Y entramos al primer link. Listo, chicos. A ver, y aquí donde me va a salir todo lo relacionado que yo hago en Google Colab. Me van a disculpar la voz. Eh, tengo acá lo que hice, ¿no? Lo que estamos haciendo. Regresión logística, imputaciones de datos. Y en este caso yo le voy a dar clic en un nuevo cuaderno. Aquí es donde tienes que dar. Esta es la manera de entrar a Google Colab. Otra manera es entrar a través del correo. Correcto, ahí está cargando. Y ahí tenemos esta hermosa herramienta. En el correo también ustedes se pueden ir acá. Aquí donde dice. Y buscan por acá eh, el Colab. O el Drive. Entras al Drive. Y del Drive buscas el Colab. No hay problema con ello. Puedes entrar de dos maneras. En este caso, acá lo tengo. Entré por la página. Y este de acá es el cuaderno de Colab. ¿Correcto? Se ve bien, ¿verdad? Listo. Ahí lo vamos a agregar un poco más. Listo. Acá tú le das doble clic y le puedes poner tu título. Miren, chicos. Acá puedes poner lo que tú quieras. Taller, si deseas, lo pones. Listo. Ahí guardas ese archivo como taller. Y cuando tú lo buscas en tu drive, ya sabes dónde encontrarlo. <ríe> ¿Correcto? Este de acá es una línea de código. Este de acá es una línea de código. Si quieres convertirlo a texto, le das el clic acá. Y pones acá. Pones taller, si deseas. Y nada más. Si quieres subir esta línea de código, le das acá en la flechita, te das para arriba. ¿Correcto? Ese es para una mejor presentación. A veces quieres hacer buenas presentaciones, te puedes ayudar con eso. Puedes darle doble clic. Eh, le puedes poner negrita, puedes agrandar acá. No hay problema. Listo. Vamos a empezar. El de acá es la línea de código. Entonces, vamos a hacer nuestro primer programa. Vamos a poner print. Ponemos entre comillas. Y ponemos hola Python. Ponemos nuestro primer programa. Y le damos a dónde? A este de acá. Esta flechita negrita con blanca. Este de acá que parece YouTube. Este de acá le das. Demora un poquito al inicio. ¿no? Porque estamos empezando. Ahí está. El print hace que te muestre. ¿Correcto? Creaste tu primer programa. A ver, vamos a ver otro. ¿Cómo haríamos para un código? Hago acá, en código. Listo. Y vamos a copiar y pegar esto de acá. Miren. Entonces, para yo no mover el mouse a cada rato, a cada rato, la mayoría lo conocemos, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a presionar Shift con Enter. Y mira. Listo. Te sale en Shift con Enter, de frente haces Shift con Enter. Y una vez que te sale la respuesta del código, aparte te abre una línea de código. O sea, ya no vamos a estar ahí que poniendo código, dándole la flechita. Se entiende ahí, ¿verdad? Entonces, para que sea un poco más rápido. ¿Correcto? Shift con Enter. Puedes darle Control con Enter también, pero no te va a abrir la línea de código. ¿Correcto, chicos? Ya tienes tu primer programa. Ahora, 
Vamos a ver acá, si tú quieres poner comentarios, le das eh, con esto de acá, le das el Michi, ¿no? Lo conocemos como Michi, un numeral. Eh, vamos a ver lo primero, que era tipos de variables. Puedes escribir tipos de variables. Puedes escribir lo que tú desees. Puedes hacerlo con Michi, porque si tú le das la flechita, mira, no te sale nada. O sea, no hay problema. Tus comentarios puedes ponerlo con Michi. Así que que quede claro eso. ¿Correcto? Entonces... Las variables que nosotros conocemos, todos conocemos, son los enteros. Por ejemplo, un entero sería 6. Para que me creas acá, mira. Mira lo que hace Python. ¿Qué tipo es el 6? Es un entero. ¿Correcto? Otra variable que nosotros conocemos es, vamos a ponerle el, ¿qué tipo? Uno por ahí, ahí. ¿Qué tipo? Es el menos 4.56. Vamos a ponerlo por acá. Menos 4.56. Listo. Miren lo que nos va a salir. Haces con Shift Enter para que te salga el código correcto. Te dé la respuesta y esto venga por default. Más rápido. Listo. El otro tipo de dato es el flotante. Los flotantes son los decimales. Aquí los decimales, Python te dice, ponle punto. No le pongas coma. Algunos le ponen coma. Correcto. Entonces, trabájalo como punto. Otro tipo de dato otro tipo, ahí pongo, ¿qué tipo de dato? Este de acá, los booleanos. Mira, true es un dato booleano. Cada vez que tú escuches booleano, es un true o un false, ¿correcto? Puedes ponerle false también. False. Listo. Listo, ahí está. No te olvides, enteros, flotantes, booleanos, también hay complejos, ¿correcto? Y el otro tipo que vamos a trabajar hoy es este de acá. Este de acá. Hola. Listo. Este de acá es un string. ¿Cómo está definido un string? Un string es una cadena de caracteres que va con comillas simples o puedes ponerlo con comillas dobles. No hay problema. ¿Correcto? En este caso yo le he puesto como comillas eh, no dobles. Puedes poner como comillas simples. No te preocupes. Python te acepta lo que tú quieras. ¿Correcto? Listo. Entonces, si deseas saber... Es verdad lo que me estás diciendo. Lo he aislado. A ver, vamos a ver acá. Mira. Listo. Es un string. Lo denota así. String. No te olvides. String es texto, cadena de caracteres y va con comillas simple o dobles. Claro, está ahí, ¿no, chicos? Listo. Entonces, como ya conocemos qué tipo de datos son, ¿no? qué tipo de datos son, porque vamos a trabajarlo más adelante. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar ahora con las operaciones. ¿no? Las operaciones que les dije. Por ejemplo, si tú quieres sumar, sabemos cuál es la suma, sabemos cuál es la resta, pero si quieres multiplicar, mira, la multiplicación es el asterisco. Y dime, ¿qué crees que sea doble asterisco? Ahí está. ¿Qué crees que sea? Es la potencia, ¿verdad? Mira, ahí está. El doble asterisco es la potencia. Ahí está. Entonces, esa es la diferencia. La potencia no es elevarlo arribita y todo eso. Es el doble asterisco. Si tú quieres trabajar... 10, ponle entre 4. La división ya lo conocemos, que es esto de acá. Pero si le damos doble, mira, doble barrita, te da 2. Esto es la división, pero la parte entera. ¿Correcto, chicos? La división, la parte entera. ¿Correcto? Entonces, esas son las operaciones que se hacen, las básicas que conocemos nosotros. Entonces, hasta ahora te dejo en claro cuáles son los tipos de datos, que son 4. Eh, cómo se trabajan las operaciones, que debes tenerlo claro también. ¿Correcto? Y vamos a, a poner las variables. Vamos a definir ahora unas variables. Viene la parte interesante. Presten atención. Las variables eh, se definen con un nombre. Si tú quieres ponerle edad, ¿correcto? Pones igual y vamos a ponerle que su edad es 20. ¿Qué te dice esta variable edad? Te está diciendo que esta variable edad es igual a 20. Yo guardo ese 20 en edad. Cada vez que tú consultes edad en cualquier otro código, ahí mismo, Siempre va a ser 20, a menos que tú lo cambies más adelante. Por ejemplo, vamos a guardarlo, edad 20. Y mira, yo voy a mostrarlo acá. Vamos a hacer otra línea. Mira, ahora, print nos sirve, como ya hicimos al inicio, para mostrar. Yo quiero mostrar, te dice print, yo quiero mostrar la edad. Y le doy shift enter, ¿ves? Entonces, la eh, edad es 20 y yo te digo, muéstrame la edad. 20, no hay problema. A ver. Si yo hago edad más 10, recuerda que la edad es 20 más 10, 
y le doy 30. No hay problema con ello. Todo claro. Entonces, esto es una variable, ¿correcto? Te sugiero que una variable no lo empieces con mayúscula, que tenga menos de 15 caracteres, ¿no? que sea lo más corto posible. Si tú tienes una variable de nombre larga, sepáralo con guiones bajos, ¿correcto? Entonces, esto es la variable. Ahora, vamos a hacer algo, eh, lo que es el string. Vamos a ver lo que es el string, que es la cadena de caracteres. Por ejemplo, te, te digo por acá, hola, Python. ¿Correcto? Este es un string. Mira este string A. El string está conformado por H, por O, por L, por A, por P, I, T, H, O, N. Pero no te olvides que este de acá, este espacio que tú estás dejando, también es un string. ¿Correcto? No te olvides esto. También es un string. ¿Listo? Entonces, yo quiero guardar este string en... Voy a ponerlo saludo. Mira. Entonces, esta es una variable y este es un string. ¿Correcto? Entonces, cada vez que yo consulto saludo, te sale hola Python. ¿Correcto? Entonces, vamos a ponerlo así, Python nomás. Entonces, yo quiero que salga acá, sale. Listo. Y mira lo que me va a mostrar Python. Entonces, ahora, ya sabemos cómo definir un string. Mira acá, vamos a hacer algunas operaciones en string. Por ejemplo, si yo te digo, saludo, que sabemos que es Python, ¿correcto? Eh, le sumamos, vamos a llamarle sumar. Le sumamos con otro string. Hola, mira. Y le damos en el código, mira lo que nos va a salir. Python, hola. Entonces, esto de acá se llama concatenación. Estás concatenando el string saludo, porque saludo es un string, ¿correcto? Con el hola, estás concatenando. Pero acá me sale junto. Normal, puedes hacer esto. Y mira. Ahí está. Le haces ese espacio. Por ejemplo, el nombre. A ver, un nombre. Ya, mío, Jorge. Listo. Más. Pero no sabemos que el símbolo es más, pero es una concatenación. Llámale concatenación. ¿Correcto? La de aislado. Y mira lo que nos va a salir. No sale, o sea, está juntando prácticamente. Si no, le das un espacio. O si deseas, le pones así también. Espacio, espacio y más. Sigues. ¿Eh? Mira, Jorge la aislado. Puedes concatenar eh, varios strings. ¿Correcto? Listo. Ahora. ¿Qué era saludo? Miren. Saludo que era Python. Vamos a poner Python. El saludo es Python. Ya, entonces este de acá. ¿Para qué vamos a hacer? Si yo le doy así, saludo, igual, miren, eh, hola, holas vamos a poner, holas, listo, y yo quiero mostrar a uh, holas, saludo, miren, miren lo que nos va a salir, si yo quiero mostrar saludo, miren lo que nos va a salir, holas, ¿qué quiere decir? Que la variable va a mutar, entonces al inicio era Python, ahora el saludo es holas, normal, no hay problema, se olvida del último, y cada vez que tú vas a consultar ahora, es olas. ¿Correcto, chicos? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una indexación. ¿Cómo es eso? Vamos a escoger de olas, vamos a escoger a un elemento de una posición dada. Por ejemplo, miren lo que voy a poner a saludo. Y voy a trabajar con corchetes. Voy a ponerle cero acá. Y mira lo que nos va a dar. Nos da la H. Listo. Te explico acá. ¿Qué ha pasado? ¿Cero existe? A ver, vamos a ver. Lo que pasa es lo siguiente. Eh, la posición leyendo de izquierda a derecha, vas a hacer esto. Esto es la posición 0. Esto es la posición 1. Esta es la posición 2, 3 y 4. No te olvides, por favor. Leyendo de izquierda a derecha, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Vamos a ver otro. Listo. Vamos a ver. Saludo. Y voy a ponerle la posición 3. Vamos a ponerle, miren, un print acá. Recuerda que print es mostrar. Vamos a poner print acá. Y acá también vamos a ponerle print. Recuerda que print es mostrar. Para que salgan los dos. Miren, miren lo que va a salir. Nos sale la H y la A. El primero ya lo hemos visto. Saludo. El tercer elemento en la posición 3, perdón. Listo, acá está. 1, 2, 3. ¿Qué te tiene que salir? 0, 1, 2, 3. Te va a salir el A. ¿Correcto? Y ahí está. Entonces, ¿me entendiste? De izquierda a derecha empieza de 0, 1, 2, 3. Pero también hay negativos. 
que es de derecha a izquierda. Y miren, lo voy a poner acá, lo copio y lo pego, lo copio y lo pego. Y miren lo que nos va a salir. Listo. Vamos a ver acá. Vamos a ponerle aquí menos uno. Miren, chicos. Me sale la S. Ajá, ¿cómo es eso? Olas. Python te dice lo siguiente. Si quieres trabajar con negativos, cuentas de derecha a izquierda, lo contrario al positivo. Empiezas con cero, perdón, con menos uno. Con cero es para el otro lado, con menos uno. Sigues con menos dos, sigues con menos tres, menos cuatro y menos cinco. Como tú quieras trabajar, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. ¿Todo claro, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Listo. Su pregunta pueden dejarlo ahí en el chat. ¿Correcto? De ahí vamos a ver sus preguntas. Listo. Entonces, eso es la indexación. Quiero extraer de una posición dada un string, ¿no? Prácticamente. Ahora, vamos a hacer lo que es slicing. Vamos a poner acá un comentario. Slicing. ¿Qué es el slicing? Es sacar de esa cadena una subcadena, una porción, una parte. ¿Correcto? Saludo, como lo hemos definido, saludo. Listo. Ahí está. Vamos a poner nombre. Nombre. Vamos a poner, vamos a poner otro. Nombre, inteligencia. Inteligencia. Listo. Ahí está. Correcto. Inteligencia. Ahora vamos a hacer otra variable inteligencia. Listo. Muestro inteligencia o muestro nombre, como quieras llamarlo. Listo. Ahí está. Ya se guardó. Ahora, ¿cómo hacer el slicing? Pones nombre, la variable, mira. Pones corchetes, no te olvides, corchetes. Y yo quiero extraer, ponle cero y trabajas así. Dos puntos. Pones cuatro. Y mire lo que nos va a salir. Inte. ¿Por qué crees que te sale inte? ¿Recuerda? Mira. Lo que te dice es lo siguiente. Nombre. Yo quiero que me muestres desde el cero hasta... Ahí está dos puntos. Antes del cuatro. Uno antes del cuatro. Del que dice acá. Límite inferior, límite superior. Uno antes del cuatro sería el tres. Entonces te va a mostrar del cero al tres. Mira. La i es cero. N es uno. Dos. 3. Ahí está. Te está mostrando hasta 1 antes del 4. Ah, bacán. Mira, ten cuidado con eso. ¿eh? Nombre. Que nos muestre, otro ejemplo, desde el 4 y le pongo acá 7. Listo. Y le doy acá. Le da lig. Te va a mostrar desde el 4 hasta, no hasta el 7. Ten mucho cuidado. 1 antes del 7 que sería el 6. De la posición 4 a la posición 6 y se acabó. Tenga mucho cuidado con eso. ¿Correcto? Ese es el slicing. Ahora, pero la aislado. Ya, pues ya, facilito. Ahora, yo quiero que me extraigas salteado, 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 salteado. Listo, haces esto, mira. De toda la cadena. Puedes trabajar así. Este 0 hasta el 7. ¿Correcto? Es esto de acá. Vamos a ponerle el print. Recuerda que print es mostrar. Miren lo que nos va a salir. 0 hasta el 7 es esto. Y mire, y si yo hago así, nombre, miren, yo no voy a poner el 0, lo voy a dejar así nomás. Y pongo 7. Y mira, te va a salir lo mismo. Si tú no quieres poner el 0, no hay problema. Si quieres ponlo, si no, no lo pongas. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Vamos a otro ejemplo. Yo quiero desde el 4 hasta el, si recuerdo, tiene 11. A ver, vamos a ver. Hasta el 12. Ahí está. Hasta el 12. Mira lo que nos va a salir. Te va a salir ligencia. Oye, el 12 es el último. Entonces, tú puedes ponerlo así. Desde el 4 hasta... Si no quieres, no lo pongas. No hay problema. Te tiene que salir lo mismo. ¿Correcto? Esa es la idea. Ahora, el aislado. Tú me dijiste salteado. Vamos a ver. Control C. Para no estar escribiendo. Miren lo que vamos a hacer. ¿eh? Si yo no pongo nada, me va a tomar desde el inicio. Si yo no pongo nada en el segundo, me va a tomar hasta el final. Y le doy otro parámetro. ¿Aquí qué voy a hacer? Esto de acá me va a indicar el salto. Yo quiero que vaya de inteligencia, primero la I, luego así y así. Que salte dos espacios, ¿correcto? Que salte dos espacios. Eso es lo que significa. Y mira lo que voy a poner acá. Ahí está. La IN, la N no te, no te muestra, luego sigue la T y así. Está saltando dos espacios. ¿Correcto, chicos? Ahora vamos a hacer esto. Mira, control C. Listo. Control V. Ya no le voy a poner dos. Miren lo que voy a poner. Miren lo que me va a salir. ¿Qué nos salió? Acá está. El de abajo. El último es. Mira. 
nos salió inteligencia, pero al revés. Entonces, lo que estás haciendo con este parámetro de acá es retroceder o invertirlo prácticamente, ¿no? Entonces, puedes hacer esa, esa inversión. ¿Correcto? ¿Listo, chicos? Listo. Ahora vamos a hacer acá esto de acá. Listo. Este tema más importante es, como ya sabemos algo de los string, ¿correcto? Ahora estás preparado para las listas. Y mira acá, y esto se utiliza bastante, ¿eh? se utiliza bastante. Listo. ¿Qué es una lista? Te ayudo. Voy a llamar lista. Pones igual y le pones corchetes, ¿correcto? Este de acá es una lista vacía, no hay elementos. Ponlo entre corchetes. Ahora, las listas, dentro de las listas tú puedes tener cualquier tipo de datos de lo que hemos estudiado, ¿te acuerdas? Serán cuatro. Listo. El primero, a ver, vamos a ver. Son los datos. Datos de una persona. Eh, ponle el nombre. Eh, cielo. ¿Correcto? Y mira, coma. Ese es el primer elemento. Eh, Bautista. Su apellido. Listo. ¿Qué más? Tiene 20 años. ¿Correcto? Mira. ¿Qué más? Eh, ¿Es casada? ¿Sí o no? ¿Qué dice? False. Ahí está. Puedes poner cualquier tipo de dato. Recuerda que es un boleano. Y puedes poner su peso. No sé, pues a ver, 50, punto, 40 y 40. Ya. Listo. Y nada más. Esto de acá es una lista. ¿Correcto? Puedes poner cualquier tipo de elemento. Recuerda que los stream van con comillas simples o dobles. Listo. Yo voy a mostrar la lista. Print, con Spring, listo. Miren, 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 miren. ¿Y qué nos sale? Ahí está, nos salió esta lista que estamos arriba. ¿Correcto, chicos? Listo. Puedes poner cualquier tipo de dato. Ahora, vamos a trabajar parecido a lo, al string. ¿Cómo así? Esta lista, ¿correcto? Miren lo que voy a hacer acá. Pongo uno. Y miren. Sale Bautista. ¿Qué te está saliendo de este de acá? Vamos a poner acá. Listo. Ahora sí. O sea, de la lista agarrar la posición 1. Igual que el string. Cielo ocupa la posición 0. Bautista ocupa la posición 1, 2, 3, 4. No te olvides. Y al revés es lo mismo que el string. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Correcto, chicos? Claro, está ahí. Por eso les hice string. ¿No? Porque tiene que ver algo de acá. Entonces, lista 1 sería Bautista. A ver, a ver, a ver, profe. Y si pongo lista 3, eh, vamos a ver qué nos sale. Mira, nos sale false, ¿no? 0, cielo, 1, 2, 3. Ah, es esto, pues. Pero ¿por qué no se imprime el de arriba? Me, me preguntarás. Por lo siguiente, para que se imprima, ¿qué te dije yo que pongas? ¿Cuál es la salida? Spring, ¿verdad? Listo. Spring, no te olvides. ¿Correcto? Acá abajo, si deseas, lo pones. No, no hay problema. Siempre va a salir el último. ¿Correcto? Ten mucho cuidado cuando tú quieras presentar algo con todos, si es posible. Ahí está. ¿Correcto, chicos? Esto de acá, ¿qué cosa era? Una indexación. Ahora lo estamos haciendo en listas. ¿Correcto? Ahora, también había el slicing, ¿no? Listo. Igualito, si quieres lista. Vamos a acá. Ahí está. Lista. ¿Qué pasó? Lista. Ahí está. Lista. Yo quiero tomar, a ver, los... Dos primeros, o sea, desde el cero, eh, toma el uno y avanza otro más. Listo. ¿Qué era esto? Yo voy a tomar desde la posición cero hasta uno antes del tres. ¿Recuerdas o no recuerdas? Listo. Cielo, bautista y veinte. Ahí está. Pues. Cero, uno y dos. Recuerda que era uno antes del tres. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Y lo tomó. Lo tomó. Ahí está. Vamos a ver ahí. Listo. Ahí estamos bien. ¿Se entiende esa parte? Entonces, eso es lo que va a hacer las listas, ¿correcto? La, el enlisting. No te olvides, puedes tomar lo que tú quieras saber. Entonces, también funciona esto, me dirás. ¿Funciona esto? Ah, funciona si yo pongo menos uno acá, invierte la lista. ¿Cuándo invierte? Claro que se invierte, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta o no? Apareció el nombre, ahora el apellido, pero al revés. Ay, ya, 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 ya. Entonces, si yo pongo acá eh, lista, la lista sigue siendo la misma. ¿Correcto? Esta es otra lista que te está saliendo. Correcto. Ten mucho cuidado, no se está guardando. Esta es otra lista. Incluso puedes guardarlo, guardarlo tú en, en una variable, ¿no? Sí. Ten mucho cuidado con eso. ¿Listo? Esa es la parte de la lista. Ahora, 
una función de la lista o, o llamarle una propiedad, ¿correcto? Es que tú a la lista lo puedes cambiar. Eso se le dice que es mutable. ¿Cómo así? Mira, acá la lista es cielo, bautista, 20, false, eh, 50.4. Son sus datos, ¿no? De alguien. Listo. La lista 0, ¿no? De posición 0, ¿quién sería? Cielo, ¿verdad? Cielo, ¿correcto? ¿Estamos ahí todos correcto? ¿Me sigues por ahí? Cielo es la que ocupa la posición cero. Sí, yo lo sé. A ver, eso ya lo sé. ¿Correcto? Para quedar claro. Mira lo que voy a hacer. Voy a llamarle, ucha, no era cielo. Era maricielo. Me equivoqué. Entonces voy a cambiarlo. Ya, cámbialo en la lista. Ponle maricielo. Listo. Y e imprime la lista. Listo. Listo. ¿Correcto? Se equivocó alguien de poner en su base de datos... Puso cielo y era maricielo. Y vamos a ver. Mira acá. Mira lo que nos sale. Ah, ya. Entonces yo sí puedo cambiar los elementos de una lista. Claro que puedes cambiar. No te hagas problemas, ¿no? Si sabes dónde está el índice. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí? Lo cambió y se acabó. Claro, hasta ahí, ¿no, chicos? Listo. No, no. Este, me equivoqué, me equivoqué. Eh, ella no tiene 20 años. Ha cumplido ya 21. Cámbialo. ¿Qué posición es? Eh, si no me equivoco, es la 3. 0, 1, 2. Ah, la 2. Ahí está. Listo. Eh, la lista en la posición 2. Le pones, no era 20. ¿no? Era 21. Listo. Y ponemos print. Listo. Listo. Mira, mira lo que nos va a salir. Ahí está. Mira. Hace el cambio. Entonces, eso significa que las listas son mutables. No te olvides. Las listas son mutables. ¿Correcto? Que te quede claro eso. Listo. Ahora, yo ya tengo mi lista. La lista es Maricielo Bautista, 21 años, eh, no es casada y pesa 50.40 o 4, como quieras llamar. Ahora, eh, la dislao. O sea, yo tengo que saber, eh, ya empieza desde el cero y, y tengo que contar ahí eh, 0, 1, 2, 3, 4. No. ¿Correcto? Esto porque es chiquito, tú lo conoces. Primero, te voy a enseñar esta función, len, lista. Mira lo que nos sale. Len es la longitud de la lista, ¿correcto? Allá, o sea, tiene cinco elementos, te está diciendo acá. <coughs> Uf, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos, ¿correcto? Nada más con la función len lista, tiene cinco elementos, ¿correcto? ¿Está ahí? Claro, está ahí. Lista, vamos a ver. Ahora, la dislao. Eh, yo no sé, yo he visto un dato que dice 21, pero mi lista es muy amplia. ¿Cómo hago? Me dirás. Pones index, quiero saber el índice de la lista. Listo, le pones así, donde está el 21, o donde está, no sé, a ver, yo quiero a alguien que sea bautista, y pones acá, bautista. Listo. Entonces, ¿qué te dice Python? Yo quiero hallar eh, el índice de Bautista, ¿en qué posición está? Y mira lo que vamos a hacer. Ah, te está diciendo que Bautista está en el índice 1. A ver, 0, 1. Y se acabó. ¿No? Eso es cuando tienes, pues, una lista muy amplia, ¿no? ¿Correcto? Puedes hallar el índice, puedes hallar la longitud. ¿Correcto? No te olvides de ello. Ahora, por ejemplo, la dislao. Ya, mi lista contiene eh, nombre, apellido, edad falso, eh, su estado civil, ¿no? Soltera, falso, eh, su peso. Ahora la dislao. Yo quiero agregarle algo más a mi lista, me dirás. Entonces, ¿qué hago? Y justo, mira lo que, lo que hace este hermoso programa, mira. Te da todo esto de acá que tú puedes aprender. Y si le das acá, te saca información. Y mira, justo salió acá. Append. ¿Correcto? Listo. Pones append y te lo dice ahí. Pones acá el elemento que tú quieres poner. Por ejemplo, la aislado. Acá, ¿sabes qué me falta? Me falta eh, sus estudios. O me falta, eh, ¿qué carrera es? Lo pones. Mira acá. En la lista voy a agregar a pen. Vamos a ponerle, a ver, eh, contadora. Contadora. Listo. Y voy a imprimir. Listo. Print. Mira. Listo. Le das print lista. Y oh, dale. Mira, te das cuenta, Maricielo Bautista, 21 años, falso, y le agregó qué cosa, la carrera, lo que está estudiando, como quieras llamarlo. 
contador. Entonces, estamos agregando un elemento en la lista. ¿Correcto, chicos? Se agrega ese elemento. ¿Claro hasta ahí? Listo, ¿no? Listo. Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras. A ver, la aislado. Entonces, uy, no. No era contadora. Quiero borrarlo, me dirás. Listo. Trabajas con pop. ¿Correcto? Pop. Lista punto pop. Print. Y pones acá lista. Y mira lo que nos va a salir. Ahí está. Lo borraste. Ah, ya. Entonces, la aislado. Tú me estás diciendo que pop está eliminando el último elemento. Exacto. Eso es lo que te estoy diciendo. Porque te equivocaste y no era contadora y lo borras. ¿Correcto? Pero hay otra manera más fácil de cambiarlo. ¿Qué puedes poner? Pones lista, pon, ponías el índice de acá y cambiabas a la otra carrera que estudia, ¿no? ¿Correcto? Entonces, lista pop, eh, elimina el último. ¿Correcto? No te olvides. Elimina el último. Listo. Claro, está lleno, chicos. Entonces, vamos a hacer el otro. Lista. Y vamos a ponerle pop. ¿Listo? Entonces, la lista es lo de acá arriba. Mira. Lista pop. Y si pongo así, ¿qué me va a eliminar? Me va a eliminar el 50.4. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Listo. Pero no. Acá puedes poner un valor. Entonces, aquí si no pones nada, por default te elimina el último. Pero si pones un índice, vamos a ponerle, a ver, eh, 0, 1, 2, 3. Ponle el 3. Entonces te dice borrar el índice 3. Vamos a ver, ¿ah? ¿eh? Sale false. Vamos a ver. Entonces vamos a print. Lista. ¿no? O sea, está eliminando el false. Listo. Ahí está. Maricielo Bautista, 21 años, y te borró el false. Entonces el pop, si no pones nada, te elimina el último. Y si pones el índice, te elimina el que está en ese índice. ¿Correcto, chicos? Claro, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Correcto? Entonces sigues haciendo con la lista. No te olvides, sigues haciendo con la lista. A ver, vamos a ver otro. Lista. Vamos a utilizar este de acá. Vamos a... Y mira. Y te sale acá. Insert. Su mismo nombre lo dice. Insertas. ¿Qué insertas? Listo. Pones así. Lista, insert. A ver, yo quiero insertar, por ejemplo, eh, en el índice 0. Quiero insertar. A ver, ¿qué voy a insertar en el 0? Lo que tú quieras, su DNI. Listo. 0, 71. 40, ya pone por ahí. Ven en el índice de cero, si deseas. O puedes ponerle, no sé, a ver, el otro nombre, vamos a ponerle el otro nombre. Eh, Maricielo Timena. Listo. Y se va a insertar. Profesor, ¿y cómo sé? Muestra la lista, muestra la lista. Ahí está, mira. Vamos a mostrar la lista. Listo, miren chicos, ahí está. Listo. Se insertó Simena. ¿En dónde? En el cero. ¿Te das cuenta o no? Si tienes un dato que te falta de la persona, pa, lo inserta. ¿Correcto? Nada más, eso es todo lo que tú tienes que hacer en la posición donde tú quieras insertar. ¿Correcto? Listo. Entonces, recuerda que eso es lo que tú quieres hacer. Pero, eh, ¿cuál es la diferencia con app end? Te agrega el último. Y lo de acá, insert, agrega en la posición que tú quieras puedes trabajarlo mucho mejor, ¿correcto? Esa es la idea. La idea es que lo trabajes mejor y tengas todas las herramientas. ¿Correcto, chicos? Listo. Lista, vamos a trabajar uno más. Lista punto remove. Ahí está, ahí te lo dice. Remove. ¿Qué es remove? Remover. Ya, yo quiero remover. Listo. Ah, ya, vamos a ver. Eh, Maricielo, ya. Vamos a poner Maricielo. Vamos a ponerlo adentro, miren. Maricielo, Maricielo, no salió doble A, lista, remove, Maricielo, listo, te salió, quieres mostrarlo, lo muestras con un print, muéstralo con un print, siempre es un print, no te olvides, si quieres mostrar, print, print, correcto, listo, y mira acá, remove Maricielo, o sea, lo quita, pero usted me enseñó que se utilizaba el pop, listo, sí, el pop está acá. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en pop, que en pop, tú pones el índice. Yo quiero eliminar de la posición 4, 5, 6. Pero en remove, o remove, 
tú eliminas el que dice, ah, yo tengo una lista de, de 100 elementos y por ahí dice, sabes que dice eh, 30. Entonces tú no vas a contar 0, 1, 2, 3, hasta 30, ¿no? Entonces, ah, ya, utiliza remove. Remove, ah, ya, pones acá 30. O quiero eliminar su apellido, pones el apellido que quieres eliminar. ¿Correcto, chicos? Claro, hasta ahí. Claro, claro, claro. Listo, dejen sus comentarios ahí. Vamos con el siguiente. A ver, ya hemos hecho lista. Vamos a hacer algo que no estaba en la agenda. Pero vamos a hacerlo. Vamos a poner acá diccionarios. No, no es ese diccionario que tienes ahí desde el colegio, la academia. ¿Correcto? Bueno, es parecido, ¿no? Listo, vamos a ver. Un diccionario. Mira, voy a guardarlo en diccionario. Acá este va a ser mi variable. Le pongo igual. Listo, ¿cómo define un diccionario? Un diccionario se define así. Listo. Este de acá, estas dos llaves definen un diccionario. Aquí tengo un diccionario vacío prácticamente. ¿Correcto, chicos? Un diccionario vacío. Ahora, la dislao. ¿Cómo son los elementos del diccionario? Fácil, te ayudo. Tienes una base de datos y acá está el nombre de tu cliente. Listo. Y mira lo que voy a poner. Listo. Mira, así se definen sus elementos. Nombre, Carlos. Este de acá, nombre, es tu llave o keys, ¿correcto? Dos puntos y el valor de esa llave es Carlos. No te olvides, ¿correcto? Listo. Vamos a definir otro en tu base de datos. Su apellido. Yo quiero saber su apellido. Su apellido, mira. Vamos a poner el apellido. Santana, Santana. Listo. ¿Qué más puedes necesitar de un cliente o de alguien en tu base de datos? Eh, educación, si deseas. O oh, edad, ya. Vamos a poner edad. 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 Listo. ¿Cuál es la edad? Vamos a ponerle 40 años. Puedes hacer así. No hay problema. Coma. Entonces, el diccionario ya sabes cómo son. No, eh, Son con las llaves. Tienen su llave y su valor. Llave, valor, llave, valor. Y puedes definir eh, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. No hay problema. Por ejemplo, edad. Puedes definir su peso. Puntos. ¿Cuánto es su peso? Eh, vamos a ponerle 70.5. Listo. Ya está. Ese es mi diccionario. Separados en comas. No te olvides. Print. Quiero mostrarlo. Muestra el diccionario. Vamos a mostrar el diccionario. Listo. Y vamos a ver. Ahí está. Miren, chicos. Listo. Es lo mismo que definía el río. ¿Ves? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Eh, la dislao. Eh, ¿Puedo poner acá un número? Sí, puedes ponerlo. No hay problema. No hay problema. Tú puedes poner lo que tú quieras. ¿Correcto? A ver, a ver. Un diccionario de. Algo cortito nomás. Un diccionario de. A ver. El 10. Ya sabes quién es el 10. Ponerlo así. ¿Correcto? Listo. El 7. Vamos a poner el 7. Pero cortito nomás. Listo. Puedes hacerlo así. Pongo print. Quiero mostrar. B. Ahí está. Puedes hacerlo así. Entonces en tu diccionario no hay problema. Utiliza cualquier tipo de dato. ¿Correcto? Entonces vamos a trabajar con el diccionario. Diccionario. Listo. Muestro el diccionario. Listo. Ahí está. Ahora, profesor. Eh, la dislao. Yo quiero de diccionario... Eh, extraer la posición cero. ¿Esto sería el cero? No, 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 no. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Aquí en el diccionario, las llaves, o sea, los primeros, no van a cambiar. No van a cambiar. Tú cuando vas a buscar, vas a buscar el valor de la llave. O sea, tú vas a buscar el valor del nombre, que sería Carlos, el valor del apellido y así sucesivamente. ¿Correcto, chicos? No hay posición cero, uno, dos, tres. No. ¿Correcto? Y estas llaves son inmutables. Lo que sí puedes cambiar es esto de acá. A ver, ¿cómo así? Diccionarios. O diccionario, ¿no? Listo. Mira lo que voy a hacer. Yo pongo acá nombre. Miren. Y te recomienda ahí todavía, ¿ves? Entonces, de diccionario, yo quiero buscar eh, la llave nombre. ¿Y qué valor me sale en la llave nombre? Carlos. Ahí está. Ah, interesante. Vamos a poner el print. Yo quiero de diccionario, mira. Yo quiero buscar, ah, tengo nombre, ah, tengo peso, si no me equivoco, o talla, peso, a ver, vamos a ver. Sí, tengo ahí edad, vamos a poner la edad. 
listo, edad, miren, a ver, se activó la mayúscula, ahí está. Entonces, de diccionario yo quiero lo que dice en la llave edad. Y mira, 40, claro, así se busca, ¿no? Así se busca los elementos. Eh, ¿Qué edad tiene ese diccionario? ¿Cuánto es su peso? También puede buscar. No hay problema. Entonces, ten mucho cuidado cuando quieres buscar en diccionario. No hay posición ahí, ¿correcto? No hay posición. Entonces, esa es la idea que yo te doy para buscar en diccionarios. ¿Correcto, chicos? Listo. Ahora, si yo pongo así, diccionarios, o diccionario, ¿no? Diccionario. Miren acá, listo, diccionario. Entonces, me dicen por ahí, yo en mi base de datos sé que tiene nombre, apellido, edad, peso y muchas variables más. Puedes agregar bastantes. Pero por ahí, yo quiero agregar, no sé, a ver, estado civil. Vamos a ponerle acá, estado, estado. Listo. Y voy a poner soltero. Listo. Vamos a ver. Y yo quiero que me muestre print diccionario. Listo. Miren. Pero la aislado. Diccionario estado no hay. Ya vamos a ver acá. Listo. Miren lo que pasó acá. Ah, ya. Mira. Listo. Compáralo mejor ahí. Entonces, había hasta peso 70. Pero ¿qué pasó acá? Ah, se agregó. Nada más. Entonces, tú para agregar a un diccionario, ¿no? Le agregas esta variable nueva, esta llave, perdón, le agregas soltero. Y ahí está. Puedes hacerlo de esa manera. ¿Correcto, chicos? No interesa la posición. Nos dimos cuenta que eso no interesaba. Porque ahí no se cuenta como 0, 1, 2, 3. Entonces, no hay problema. Entonces, si tú quieres buscarlo más adelante, que es estado, te sale soltero. ¿Correcto? Eso es para agregar. Ahora, vamos a modificar. No sé, por ahí en tu base de datos, eh, lo mismo que hace rato, es, no era Santana, era Santana, pero con, o oh, Centeno ya, Centeno. Ah, ya, me voy a diccionarios, listo, me voy a diccionarios, o diccionario, perdón, diccionario, me voy a diccionario y me voy al apellido, apellido, listo. Vamos a ver, a ver, listo, apellido. Y le pongo acá centeno. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Yo te dije que las llaves no mutan, no cambian de valor. Pero ¿quiénes sí pueden cambiar de valor? Llave, los valores prácticamente no. A ver, vamos a ver. Pongo acá print diccionario. Mira, mira lo que va a salir. A ver, vamos a ver. Es real. Mira, ¿ves? ¿Te das cuenta no? Acá era Santana y acá ahora es Centeno. Ah, ya. Entonces, así es la de lado como yo puedo cambiar. Sí. Cámbialo a través de tu llave, de tu keys, case, como quieras llamarlo. ¿Correcto? Tú lo puedes cambiar, no hay problema. ¿Qué estás cambiando? El valor. La llave no cambia, no te olvides. ¿Correcto, chicos? La llave no cambia. Entonces, ten en cuenta eso. Vamos con el siguiente, a ver, diccionario. diccionario. Y ahí te aparece, puedes darle clic todavía acá ya para que no sigas escribiendo, ¿correcto? No sé, ahora eh, yo recuerdo que me equivoqué y su estado, yo lo puse soltero, no, y no es soltero, es casado, viudo, viudo, ya. Listo, ¿qué te va a salir acá? Vamos a copiar, pegar. Lo cambias. Nada más. Listo. Y te va a salir viudo. ¿Correcto, chicos? ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte? ¿Correcto? Mira, esta vez lo cambió a viudo. No te olvides. No te olvides. Entonces, esa es la idea. A ver. Eh, voy a poner esta función del... Poner del diccionario. Así. Del diccionario... Ahí está, dice diccionario. Yo le pongo... Ajá, a ver, nombre. El nombre. Listo, del diccionario nombre. Listo. Y voy a mostrar, miren, 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 miren. Diccionario, diccionario. Listo. ¿Qué pasó acá? Date cuenta tú mismo. Del significa que vas a eliminar. ¿Qué vas a eliminar? El nombre. Y mira... Se eliminó la llave nombre, se eliminó. Prácticamente se fue. ¿Correcto? 
se fue. Nada más. Entonces, esa es la manera que tú puedes hacer una eliminación, eh, puedes agregar algo más, o puedes incluso cambiar de valor. ¿Correcto, chicos? Listo. Ahora, diccionario, miren, vamos, yo quiero extraer, a ver, yo quiero extraer todas las llaves, todas las llaves. Pones diccionario.quiz, pones así, nada más. Vamos a ponerlo por acá. Quiero todas las llaves. Miren acá. Quiero todas las llaves. Y pones así. Listo, chicos. A ver, vamos a ver qué sale. Miren acá. Listo. Te está saliendo todas las llaves. Ah, interesante. ¿Y cómo se llama el otro? Values. Miren acá. Yo quiero extraer todos los valores del diccionario. Values. Listo. Vamos a ver. Acá. Te están saliendo todos los valores. Centeno, te está saliendo 40, 70.5, no hay problema. Y entre corchetes puede ser que es entre corchetes lista. ¿Correcto? Listo, ahora vamos. Mira, te voy a crear un diccionario. Miren, los datos, no sé, de un negocio. Ahora vamos a ver, este es un ejemplo. Eh, allá, diccionario. Datos es diccionario. Listo, eso es diccionario. Entonces, yo voy a poner mi llave eh, de mi cliente Jorge los puntos y mira lo que voy a poner Jorge, su apellido o su otro nombre, vamos a poner la de Islao o el apellido como quieras correcto, mira eh, tiene 30 años correcto ¿estamos bien? ¿se entiende hasta ahí? listo, ah, pero ten cuidado mira lo que estoy poniendo acá 30, estoy poniendo con doble comilla eso sería un string, no lo estoy poniendo como entero lo borramos Listo. Tiene 30 años, eh, casado. Puedes ponerlo así. ¿Correcto? Ah, ya, pero la dislao. Entonces, tú me estás diciendo que esto es mi llave, Jorge, y tu valor puede ser una lista. Sí, puede ser una lista. Puede ser también esto de acá. Puede ser lo que tú quieras. Ahí está. Mira, entonces también puede ser un diccionario. No hay problema. Listo. Coma. Pongo otro nombre. Eh, Pablo. Mira, ahí está Pablo. Dos puntos. Recuerda que esa es la llave. Separa del valor. Puedes poner hasta como una lista. Vamos a poner la calista. ¿no? Eh, su otro nombre sería Carlos. Coma. El otro sería es su edad. Vamos a poner la edad. Listo. Y el otro sería su estado soltero, solo, como quieras llamar. ¿Correcto, chicos? Listo. Entonces, imprimimos datos. Print datos. Listo. Y ahí está. Ahí está. Mira. Eso es lo que nos... Esto es un diccionario. O sea, si tú llamas a Jorge, te va a salir todos los datos de Jorge. Su segundo apellido, su edad, es casado, soltero. ¿Correcto? Puedes ponerlo así. Esto de acá lo toma como un conjunto. Ahora, vamos a poner así. ¿eh? Miren acá. Vamos a arreglarlo más bonito. Miren aquí. Eh, Jorge. Vamos a poner su otro nombre. Nombre 2. Miren acá. Nombre 2. Vamos a ponerlo así. Miren. Lo que definimos anteriormente era un conjunto. Correcto. Nombre 2. Dos, dos puntos. La dislao. Listo. Este de acá que era... Su edad. Vamos a ponerle con comillas. Su edad, dos puntos. Miren acá. Y su estado. Vamos a poner el estado. Listo. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué dice? Nombre, estado, no definido. Ah, ya. ¿Qué faltó en estado? Listo. Es un string. Nos olvidamos del string. Listo. Ahora sí. Vamos a datos. Y ahí está. Ahí está. Eso es todo. Entonces, miren acá. Estamos definiendo cuántos elementos. Jorge y su valor. Ahí está. Pablo y su valor. Solo dos personas. ¿Correcto, chicos? Puedes definirlo como un diccionario dentro de otro diccionario o puedes definirlo como una lista. No hay problema. Y es ahí donde trabajamos con listas. Recuerda que hemos trabajado con listas. Algo rápido para terminar. ¿Qué datos? Primero, yo quiero extraer eh, los datos de Jorge. Listo, vamos a ponerle print, porque vamos a hacer varios acá. Print. Listo. O sea, yo quiero que me imprima los datos de Jorge. Ya, vamos, Jorge, a ver, ¿dónde estás? 
Listo, acá está. Ah, ya, su segundo nombre es Ladislao. O bueno, el primero en la vida real. Su edad es 30 años. Su estado, casado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Correcto? Yo extraigo de Jorge todos los valores y te va a extraer tranquilamente. Y ese es otro diccionario. ¿Correcto, chicos? Claro, hasta ahí. Claro, hasta ahí. Listo, a ver. ¿Y si yo hago esto? Mira acá. Jorge. Listo. Me guardé en Jorge. Ahora, yo quiero... Y mira lo que te recomienda acá. Mira lo que te, te recomienda. A ver, dice edad. Listo. Vamos a poner entre comillas. Listo. Ajá. ¿Te acuerdas qué es esto? Te explico. ¿eh? Datos, Jorge, era lo de arriba, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. ¿Y esto de arriba qué es? Es otro diccionario. ¿Correcto? Eso lo de arriba es esto lo que estoy sombreando. Es esto. De ese diccionario estoy extrayendo la edad. Nada más. Y por eso es que te sale 30, chicos. Claro, hasta ahí. Entonces puedes trabajarlo así. Por eso que hemos hecho listas de diccionarios. ¿Correcto? ¿Se entiende? Claro, hasta ahí. Listo. Entonces no te olvides. Un diccionario no se... Eh, no se cambia la llave, pero sí puedes cambiar el valor. No hay problema. ¿Correcto? Y vamos con Carlos, con Pablo, perdón. De datos, yo quiero a Carlos. Carlos, listo. Carlos, ¿dónde estás? Ya, ahí está. Eh, salió Carlos. A ver, Carlos. Ah, no, es la llave, ¿no? La llave, Pablo. Excelente, muy bien. ¿Ves? Incluso cuando te equivocas ahí de escribir muy rápido, Python te dice, Carlos, mira, dice acá, vamos a ver el error. Dice acá, error en la llave, Carlos. Ah, ya, por eso es que te fijas acá, oye, no hay una llave que es Carlos, ¿te das cuenta o no? Entonces, la llave es Pablo, ¿correcto? La llave es Pablo. Y eso es sencillo. Lo cambias y listo. ¿No? Ahí está. Entonces, recuerda que el valor de la llave Pablo, ¿quién era? Carlos, eh, esta es su edad, y soltero. Listo. A ver, entonces, ¿qué es datos, Pablo? Esto de acá es, es una lista, ¿verdad? Todo esto es una lista, y eso ya hemos trabajado. Esto es una lista. Yo quiero el índice 2. ¿Qué me sale? Soltero, pues. ¿Correcto? ¿Se entiende? Esto es una lista, la que está arriba, y yo quiero el índice 0. Uno y dos. Y se acabó. Por eso es que te vota soltero. Ah, ya. Entonces, si hago eh, un índice o indexación, ¿puedo hacer, ¿puedo hacer un slice? Vamos a ver. El cero hasta el dos. Ahí está. Sí puedes hacer también. Claro, porque esto ya es una lista. Cero y toma uno antes del dos, el uno. Cero y uno. Y nada más. Entonces, tenga mucho cuidado ahí. Entonces, puedes trabajar en diccionario, puedes trabajar con listas, puedes trabajar como tú quieras. No puedes hacerte problema. ¿Correcto, chicos? Claro, hasta ahí. ¿Cómo van? Todo claro, se siguió. Listo. También pueden ver eh, lo que son tuplas, pueden ver también lo que son eh, conjuntos. Conjuntos es parecido al diccionario, ¿no? Porque se define así, con esto de acá, pero... Para que se diferencien, se trabaja con get. Listo, chicos. Michelle, les paso con Michelle. A ver, vamos a ver. Chicos, claro, hasta ahí. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Algunos han visto Python? Hola, Jorge. A ver, chicos, si tienen algunas preguntas eh, para que Jorge les pueda responder. Vamos a ver el... Las llaves, a ver, a ver, vamos a leer por acá. Por acá he visto las preguntas. Eh, sí, a ver, vamos a ver. Vamos a ver por acá. A ver, estamos leyendo. Dice, en los diccionarios a las llaves también se le llaman, sí, claves. Claves o llave, valor. No hay problema. Javier, sí, no hay problema con eso. Le dice, si tengo varios, ¿cómo identi identifico cada valor? Ah, ya, no. Lo que pasa es que esa llave es única. Es única. ¿Correcto? La llave, no te olvides que debe ser única. Es un valor único. A ver, vamos a ver por acá. Entonces, 
Por ejemplo, Jorge, tengo su nombre y lo puedes poner dentro de otro diccionario, pero que esté en Jorge mismo. No puedes poner Jorge, eh, la aislado. No puedes poner otra vez Jorge y casado. No puedes poner. La llave siempre es único. ¿Correcto? Listo, ahora vamos a ver otras preguntas. Vamos a ver. ¿Cómo debería ser? Ya, a ver. Dice, ¿cómo debería usar otro nivel más donde el primer nivel esté la persona y el segundo nivel los pares clave valor? Listo. Bueno, el segundo nivel los pares clave valor. Listo. Claro, siempre es clave. La clave es único y el valor no va a cambiar. El valor sí puedes poner varios. Varios. Puedes poner varios valores. Puedes poner un diccionario, puedes poner una lista. Puedes poner lo que tú quieras, pero la llave nunca lo cambias. Claro, las llaves son únicas. Sí, eso está respondido. Enrique Vallejo. Este... Sí, las llaves respondido. Ronier. Listo. A ver, chicos, preguntas. Si tienes 10 personas, son 10 diccionarios. No necesariamente. No necesariamente. Puedes poner tu llave. No, diccionario. No, no, no. Ten cuidado a... ¿eh? Yo hice un diccionario, si te das cuenta, mira, mira acá, hice un diccionario, el diccionario es todo esto, todo esto, y adentro están las personas, el nombre de la persona, el nombre de la otra persona y sus datos, solo un diccionario es lo que he hecho, ten mucho cuidado, ¿correcto? Javier, ¿qué dice? Con respecto a las listas son inmutables y las tuplas son mutables. Listo, listo, las listas eh, son mutables como lo hemos cambiado lista cero y le puse otro número igual las tuplas lo que son inmutables es el diccionario eh, bueno aquí hemos usado colab correcto José Delgado colab Jupiter también podemos usarlo no hay problema no, acá. acá está Jupiter es lo que pasa es que Jupiter yo tengo que utilizar la memoria de mi computadora no o sea, ustedes tienen que descargarse ahí en cambio, lo que hace Colab eh, se utiliza prácticamente la nube, ¿no? La memoria de, de Google mismo. Y te puede ayudar bastante. De ahí. Listo, chicos. Ahí está. Puedes utilizar Jupyter y en Jupyter hay varios. Varios, 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 varios. Varios. No hay problema en eso. Pero te utiliza memoria. Listo, chicos. Listo. Listo. Muchas sí, gracias, Jorge. Sí, listo, chicos, espero que estén a gusto. Lo que sí le pido, chicos, es que por favor, eh, a ver, les voy a enviar la encuesta de satisfacción para que puedan calificar al instructor. Ahí les estoy enviando, les doy dos minutos para que puedan llenarlo, por favor. También recuerden que tienen todos los que están conectados tienen el 75% de descuento por cualquier de nuestros cursos o programas. Les estoy enviando el link con mi número de celular para que se puedan comunicar conmigo. Sí, chicos, el evento está grabado en Facebook. Mañana está su, estará en YouTube. A ver, chicos, ¿me ayudan con la encuesta de satisfacción, por favor? Les estoy reenviando nuevamente.
Muchas gracias, Enrique. Listo, <risa> chicos. Gracias a todos que tengan un buen fin de semana. Eso sería todo por hoy. Gracias, Jorge. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, Michelle. Hasta luego, chicos. Cuídense. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.